ചില ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ദിവസം ക്ലാസ് നടക്കും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളിലും പരീക്ഷ പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് വിഷു അവധികൾ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെയും കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം സ്കൂളിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരീക്ഷയുടെ അതായത് നിങ്ങൾ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ ഇല്ലെങ്കിലും എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് പോട്ടെ നമുക്ക് അത് പിന്നീട് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ പറയാം മുപ്പത്തി ഒന്നിന് പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് നിങ്ങൾ എഴുതുക ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ട് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണിത് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി മുമ്പ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മയുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഹെഡിങ് എഴുത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതായത് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഈ നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് അതായത് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബോഡി ഫങ്ഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്റ്റോ മറ്റേ നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പഠിച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നിയന്ത്രണം ഏകോപനം അതായത് കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ ഇവ രണ്ടും നടത്തുന്നത് ഈ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അതിൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ന്യൂറോണുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഇമ്പൾസുകളായിട്ട് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ഹോർമോണുകളുടെ സഹായത്തോടെ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യാസം അത് പോട്ടെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഓർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ന്യൂറോൾ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെയറോ സിസ്റ്റമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ദ ബോഡി ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് ടു സ്റ്റിമുലസ് അത് ഇമ്പൾസ് വഴി ഇമ്പൾസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ റെസ്പോൺസിനെയും സ്റ്റിമുലസ് അനുസരിച്ച് റെസ്പോൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെയറോ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡ് നെർവുകളും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിന് സ്പൈനൽ കോഡ് നെർവ് ഇവയാണ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റമാണ് ദ ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് പെരിഫറൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ചിലപ്പം വേറെ രീതിയിൽ ഇത് പറയാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ മൂന്നായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചില പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നേരെ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പഠിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചിലപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഓട്ടോണമസ് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് പല രീതിയിൽ പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം സി എൻ എസ് ആൻഡ് പെരിഫറൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ എസ് ഇങ്ങനെ പറയുക സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റവും പെരിഫറൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും അതിൽ ദ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഈ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും മാത്രമാണ് പെരിഫറൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മുടെ നെർവുകളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഹെഡിങ് എഴുതിയല്ലോ അതിന് താഴെയായിട്ട് എഴുതുക ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ താഴെയായിട്ട് എഴുതുക ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ നെർവ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ആൻഡ് നെർവ്സ്
പി എൻ എസ് പെരിഫറൽ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടത് നെയർസ് നെയർസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് നെയർസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് നെയർസ് എൻ ഇ ആർ വി ഇ എസ് നെയർസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ശരിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമാണ് വരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന എല്ലാ നെയർവുകളും ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരം നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇനി ഈ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത് പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം കംപ്രൈസസ് ഓൾ ദ നെർവ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി അസോസിയേറ്റ് സെൻട്രൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ബ്രെയിൻ സ്പൈൻ കോഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൽ നെർ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് ദ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് തരം നെർ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അതായത് ഒരു ഒരു ഫൈബർ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങി എങ്ങോട്ടാണ് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ അഫറൻറ്റ് ഫൈബർ എന്നും എഫറൻറ്റ് ഫൈബർ എന്നും പറയുന്നത് എന്താണ് ദി അഫറൻറ്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗാൻസ് ടു ദ സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനി ടിഷ്യൂകളിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നെർവുകളെയാണ് നമ്മൾ അഫറൻറ്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എഫറൻറ്റ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് നേരെ തിരിച്ചാണ് ദേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് റെഗുലേറ്ററി ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ടു ദി കൺസേൺ പെരിഫറൽ ടിഷ്യൂസ് ഓർ ഓർഗാൻസ് നമ്മുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലെ ടിഷ്യൂസിലേക്കോ ഓർഗാനിലേക്കോ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എഫറൻറ്റ് ഫൈബർ അതായത് അഫറൻറ്റ് നെർവ് ഫൈബർ എപ്പോഴും അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും എഫറൻറ്റ് ഫൈബർ എപ്പോഴും സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന ഇമ്പൾസുകളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് തരം നെർവ് ഫൈബറാണ് നമ്മുടെ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളത് ഒന്ന് എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അതിൽ അഫറൻറ്റ് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് തരം നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഓർക്കുക അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സും എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഓർക്കുക അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് ഓർഗാൻസ് ടു സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ എഫറൻറ്റ് ഫൈബർ ആണെങ്കിലോ കണ്ടക്ട് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ടു ദി ഓർഗാൻസ് ഈ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതാം ദ ഫൈ ദ നെയർ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ദ നെയർ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് പി എൻ എസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ദ നെയർ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് പി എൻ എസ് ദ നെയർ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് പി എൻ എസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ദ നെയർ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് പി എൻ എസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഒന്ന് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ഹൈഫനിട്ട് എന്താണ് ലഭിക്കുക ഒന്ന് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് അഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സിനെതിരെ ഹൈഫൻ ഇടുക എന്നിട്ട് എഴുതുക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ടിഷ്യൂസ് ടു സി എൻ എസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ടിഷ്യൂസ് ടു സി എൻ എസ് ടിഷ്യൂസ് ടു സി എൻ എസ് ടിഷ്യൂസ് ടു സി എൻ എസ് രണ്ട് എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് എഫറൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഫൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു സി എൻ എസ് ടു
അത് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊമാറ്റിക് നൂറൽ സിസ്റ്റവും ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും രണ്ട് തരം ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ആണത് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ട് തരം ന്യൂറൽ സിസ്റ്റമാണ് സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും അതിൽ ദ സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം വരില്ല ഇമ്പൾസ് ഫ്രോം സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ടു സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് റിലേ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രോം സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ടു സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് അപ്പോൾ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചലിപ്പിക്കാവുന്ന മസിലുകളാണ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ആ മസിലുകളിലേക്കുള്ള ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിലെ കൂടിയാണ് എന്നാൽ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ദി ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ഫ്രം സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ടു ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗൻസ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവ ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗൻസ് ആണ് ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് ആണ് അവയിലേക്കുള്ള ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ പെരിഫർ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും വ്യത്യാസം സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്കെൽട്ടൽ മസിലിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇമ്പൾസിനെ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽസിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് രണ്ടും അതായത് ഈ സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നതും ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും രണ്ടും എഫ്രണ്ട് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് കാരണം എഫ്രണ്ട് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് സ്മൂത്ത് മസിൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോളണ്ടറി ഓർഗൻസിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതുക ദ പി എൻ എസ് ഹാസ് ടു ഡിവിഷൻസ് 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 ഒന്ന് സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഒന്ന് സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അവിടെ തന്നെ ഹൈഫൻ ഇട്ട് എഴുതുക സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഹൈഫൻ ഇട്ട് എഴുതുക റിലേ ആർ ഇ എൽ എ വൈ റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് ഇതൊക്കെ വൺ മാർക്കും ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏത് നെർവ് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റമാണ് സെൻട്രൽ സിസ്റ്റം സ്കെൽട്ടൽ മസിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അതിന് ഹൈഫണ്ട് എഴുതുക റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു സ്മൂത്ത് മസിൽസ് റിലേ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സി എൻ എസ് ടു സ്മൂത്ത് മസിൽസ് സി എൻ എസ് ടു സ്മൂത്ത് മസിൽസ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് എഴുതിയല്ലോ ഇനി ദ വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊരു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ദ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഈ ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിനെ വീണ്ടും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഓട്ടോണോമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആണ് സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും ഒന്ന് സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം മറ്റൊന്ന് പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ര
സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റംസ് സിമ്പതറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പതറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റംസ് അതിന് താഴെ ഈ ഒരു ചാർട്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കും എന്താണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു സി എൻ എസ് ആൻഡ് പി എൻ എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൽ സി എൻ എസിൽ ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് പി എൻ എസിൽ എസ് എൻ എസ് സൊമാറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എ എൻ എസ് ഓട്ടോണമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം അതിൽ ഓട്ടോണമിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം തന്നെ വീണ്ടും സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റവും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് അതും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എഴുതി കഴിയും പറയണേ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമുക്കിവിടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാളെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും നാളെ എടുക്കുന്ന സമയം ഞാൻ നാളെ പിന്നീട് അറിയിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കും ഓക്കെ ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ